நமது அழைப்பை ஏற்று வருகிறது என்று பொன்னான தமது நேரத்தை முழுமையாக ஒதுக்கி தந்து படக்குழுவினரையும் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் பெருமைப்படுத்தி இருக்கின்ற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் தலைவர் இந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணாச்சி மாண்புமிகு மு அப்பா அவர்கள் கருத்துரை தருகிறார்
எந்த அளவிற்கு அந்த இயக்க தொண்டர்களை மதிக்கின்றார் சாமானியம் உணவருந்துவதை பார்த்து மகிழ்கின்ற ஒரு பண்பாளர் அந்த புதிய ஐயா வைகோ அவர்கள் அது மட்டுமல்ல நான் டெல்லியிலே ரயில் பவனுக்கு சென்று வள்ளியூரிலே அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் நின்று செல்ல வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கையை கொண்டு சென்றபோது அந்த ரயில் பவனில் இருந்த இயக்குநரை சந்தித்து பேசிக்கொண்டு இருந்தேன் பல திட்டங்களை அவருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று இவற்றையெல்லாம் எவ்வாறு செய்யலாம் என்ற போது அவர் சொன்னார் இந்த ஆவணப்படத்திலே முதலில் குறிப்பிட்ட போது விருதுநகர் முதல் கொல்லம் செல்கின்ற அந்த இரட்ட வழி சாலை நம்முடைய அகல ரயில் பாதையை சாரி இரட்ட வழியில் அகல ரயில் பாதையை அமைப்பதற்கு அப்போது நாம் சென்ற காலகட்டத்திலே அப்படி ஒரு ட்ரெயின் செல்லவில்லை பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் சுயேச்சை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோது அந்த நிகழ்வு நடந்தது அப்போது இது எவ்வாறு திட்டத்தில் சேர்க்கப்படும் என்று சொன்னபோது அவர் சொன்னார் பிப்ரவரி மாதத்தில் ரயில்வே பட்ஜெட் அறிவிப்பார்கள் அந்த அறிவிப்பிலே வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு முன்னாலேயே அந்த திட்டத்திற்காக ஒரு ஆறு மாதம் உழைத்தால் மட்டும்தான் அந்த திட்டத்தில் சேர்த்து ரயில்வே பட்ஜெட்டிலே அறிவிக்க வேண்டும் அதற்குரிய பூர்வாங்க பணிகள் அனைத்தையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பணியை இருக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் உங்கள் பதவியில் இருந்து சிறப்பாக செயல்படுகிறார் என்றால் அது வைகோ அவர்கள்தான் என்று சொல்லி டெல்லியில் ரயில் பவனில் இருந்த இயக்குநர் என்னிடம் சொன்னார் அதை நான் எது என்று கேட்டால் விருதுநகர் முதல் கொல்லம் செல்கின்ற அந்த நம்முடைய அகல ரயில் பாதைக்காக அவர் உழைத்தது சொன்னார் பிரதமரை சந்திக்கின்றார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை சந்திக்கின்றார் முதல்வரை சந்திக்கின்றார் பெல்ஜியத்திலே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு சேர்ந்து பேசுகின்றார் நம்முடைய இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகின்றார் மிகப்பெரிய உயர் அதிகாரிகளோடு பேசுகின்றார் ஆனால் அதே நேரம் ஒரு சாமானியனுக்கு ஒன்று என்றால் ஒரு பேப்பரை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சாமானியம் தெரு தெருவாக அலைந்து ஒவ்வொரு வீட்டையும் தட்டி எவ்வாறு தன்னை காப்பாற்றுவதற்கு அது அணுகுவாரோ அதுபோல் இந்த தமிழ் சமுதாயத்திற்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் அந்த பேப்பரை தூக்கி செல்கின்ற ஒரு சாமானியனாக அலைகிறார் என்றால் அதுதான் ஐயா வைகோ அவர்கள் சில பேர் பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆகிவிட்டாலே நிமிர்ந்து நடப்பார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நான் எல்லாம் அவர் வீட்டுக்கு செல்வேனா என்று சொல்லுகின்ற காலத்தில் தமிழகத்தில் ஒரு தலை சிறந்த ஒரு அரசியல்வாதி எனக்கும் அஞ்சாதவர் எனக்கும் ஆசைப்படாதவர் எவரிடமும் கைகட்டி நிற்காதவர் எவரிடமும் தலை வணங்காதவர் சொந்த கொள்கையில் உறுதியாக இருந்து அந்த இயக்கத்தை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் சாமானியனாக உடனே காப்பாற்றுவதற்கு செல்கிறார் என்றால் இதுதான் மனிதப்பட்டு அதைத்தான் நம்முடைய சலேரியா கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அருத்தத்தை மரியதா சரிகளார் சொன்னார்கள் அவர் தான் உண்மையை பேசுகின்றவர் யாருக்கும் பயிற்சி யாருக்காகவும் யாரிடமும் பறிந்து பேசுகின்றவர் அல்ல உண்மையை உறக்க சொல்கின்றவர் எங்கள் கல்லூரியில் படித்தார் என்பதை விட இந்த கல்லூரிக்கு வேறு என்ன பெருமையை நான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே நூற்றாண்டு விழா நிறைவு விழாவிலே அவரை அழைத்து நான் பெருமை சேர்க்கிறேன் என்றால் அதுதான் ஐயா வைகோ ஆகவே அப்படிப்பட்ட அவரை பற்றி தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டே இருக்கிறதா எத்தனையோ விஷயங்களை நம்மளை பேசலாம் ஆனால் இந்த நிலையிலும் தண்ணீரை தாளாதவர் சிறையில் இருந்தாலும் மக்களை பற்றி சிந்திக்கின்றனர் ஒரு ஆற்றல் படைத்தவர் எங்கிருந்தாலும் தன்னுடைய குடும்பங்கள் எத்தனை அவமானங்களை சந்தித்து இருக்கின்றது என்பதை அவருடைய உறவினர்களுடைய இறப்பு எடுத்து காட்டுகின்றது எதற்காக அவர் இறக்கிறார் என்றால் இரவு பகலாக எதையும் எதிர்பார்க்காமல் உழைக்கின்ற உங்கள் மீது இவ்வளவு அவமானங்களை வீசுகின்றார்களே என்ற போதே நம்முடைய குடும்பத்தில் உழைக்கின்ற இவருக்கு இவ்வளவு அவமானப்படுத்துகிறாரே இந்த சமுதாயம் என்று தாங்கிக் கொள்ளாமல் இருக்கின்றார் ஆனால் அதையெல்லாம் தாங்க வேண்டும் என்று தைரியம் கொடுப்பவர் தான் ஐயா வைகோ 
ஆகவே இதை பார்த்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டு போற்றுவார் போற்றட்டும் தூற்றுவார் தூற்றட்டும் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்ற ஒரு கொள்கையோடு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆகவே தான் நம்முடைய நம்முடைய மாண்புகள் இன்றைய முதல்வர் அவர்கள் மறைந்த தலைவர் கலைஞரார் கலைஞரோடு இருந்தவர் கலைஞரார் ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் உணர்ந்தவர் அரசியல் மாற்றங்களில் எதுவும் ஏற்பட்டாலும் கூட தன்னுடைய எண்ணத்தில் ஒருபோதும் கலைஞரை விட்டுக் கொடுத்ததில்லை கலைஞர் மீது அவ்வளவு பாசம் வைத்திருந்தார் அதைத்தான் நம்முடைய மாண்புக்கு இன்றைய முதல்வர் அவர்கள் அருமையாக இந்த ஆவணப்படத்தை வெளியிட்டு அற்புதமாக பேசி இப்பதையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு உறுதியாக என்னுடைய பத்தையோடு இருந்தால் நானும் அவரோடு இருக்கிறேன் அவர்களுடைய கொள்கைக்கு வந்து இழுக்க ஏற்பட்டால் நான் அவரோடு இருந்து போராடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்று இன்றைய முதல்வர் சொல்லுகின்றார் நம்முடைய முதல்வருடைய பண்பு பல பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் நான் என்று ஒரு போதும் எண்ணிக்கொள்ள மாட்டார் இந்த அரசை கூட என் அரசு என்று சொல்ல மாட்டார் எனது அரசு என்று சொல்ல மாட்டார் நமது அரசு என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பண்பு நம்முடைய மாண்புக்கு இன்றைய முதல்வருக்கு இருக்கின்றது ஆற்றுவார் ஆற்றலை இகழாமை போற்றுவார் போற்றலுள் எல்லா கலை என்று சொல்வார்கள் அந்த அடிப்படையில் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைத்திருக்கின்ற ஒரு பெரியவர்களை இழிவுபடுத்தி பேசக்கூடாது என்பதுதான் போற்றுவார் காப்பான் இந்த நாட்டை ஆளுகின்றவன் காக்கின்றவனுடைய காவலில் தலை சிறந்த காவல் அந்த காவல் தான் அதுவும் அப்படிப்பட்ட பணியை செயல் கொண்டு இருக்கின்றவர் தான் நம்முடைய வைகோ அவர்கள் ஆகவே தான் நம்முடைய மாண்பு இன்றைய முதல்வர் அவர்கள் அவரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த வள்ளுவருடைய குரலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றார்கள் பல பேர்கள் கூட வட இங்கிலாந்தில் பிறந்து லண்டனில் படித்து இந்தியாவுக்கு வந்த போக்கு அவர்களை தெரியும் நம்முடைய தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் போன்ற மொழிகளை எல்லாம் படித்து இது திராவிட மொழி அதற்கு தலைமை நம்முடைய தமிழ் மொழி தான் என்று சொன்னவர் கால்கள் சொன்னார் தி போப்போர்கள் முதன்முதலாக திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் எழுதி நம்முடைய தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தவர் அப்படிப்பட்டவர்களை எல்லாம் கூட ஈழமாமுனிவர் தமிழுக்கு கொண்டாட்டினார் அவர்களை கூட பல பேர் அவரை குற்றம் கூறை சொல்வதென்றவர்கள் எல்லாம் திருக்குறளிலே எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது பாடலை படித்து இந்த நான் சொன்னேன் ஒரு அரசனுடைய கடமை கடினப்பட்டு உழைத்து 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 இந்த நாட்டுக்காக உழைத்தவர்கள் தமிழுக்காக உழைத்தவர்கள் தமிழ் நாட்டுக்காக உழைத்தவர்களை இகழாமை இருப்பது அதுதான் அந்த அரசனுடைய கடமை பல பேர் இது போப்பவர்கள் தவறாக திருக்குறளை திருத்தி எழுதிவிட்டார் என்று சொல்வதற்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் அன்போடு கேட்கிறேன் இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு பேசுகின்ற வாய்ப்பை பெற்றதற்கு நன்றி கூறுகின்றேன் காரணம் ஐயா வைகோ அவர்கள் தான் தைரியமாக கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கின்றார் நேற்று அதைத்தான் நானும் நினைவுபடுத்துகின்ற வண்ணமாக இதை நான் சொல்லுகின்றேன் இது அரசியலுக்காக அல்ல தமிழ் தமிழ் உணர்வு தமிழுக்காக ஆற்றிய பணிகள் எவ்வளவு பேர் அதை பெருமைப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இன்றைய செம்மொழி அந்தஸ்து வந்திருக்கிறது என்றால் ஒரு காலத்தில் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து தோன்றியது தமிழ் என்று சொன்ன வரலாற்று எல்லாம் புரட்டி போட்டவர் கால்டுவல் ஆகவே அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இழுக்கு வரும்போது முதல் குரலாக ஐயா வைகோ போப்பவர்களை எதிர்த்து யார் குரல் கொடுத்தாலும் கண்டிக்கின்ற ஆற்றல் பெற்றனர் ஐயா வைகோ அவர்கள் அதைத்தான் நான் சொல்லிக்கிட்டேன் நான் கண்டிக்கவில்லை நான் அரசியல் பேச வரவில்லை அரசியல்வாதி அல்லை நான் பொதுவானவ அப்படிப்பட்டவர்கள் திருக்குறளை படிக்க வேண்டும் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த ஜி யு போப்போ வீரமா முனிவரோ கால்டுவல்லோ தமிழை கற்காமல் பேசவில்லை முழுமையாக தமிழை கற்றார்கள் இலக்கியங்களை படித்தார்கள் திருக்குறளை படித்தார்கள் தமிழ் சமுதாயம் எப்படி இருந்தது என்று அகநானூறு புறநானூரில் ஒரு மனிதன் ஒரு குடும்பம் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி இருப்பதை படித்தார்கள் அதன் பின் அதற்கு விளக்கு சொன்னார்கள் அதன் பின் இதுதான் தனி குடும்பம் திராவிட குடும்பம் 
இந்த திராவிட மொழிகளுக்கு தலைமையான மொழி தமிழ் மொழிதான் என்று கண்டுபிடித்தவர்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு இழுக்கு வரும்போது முதல் குரலாக தமிழ்நாட்டில் ஐயா வைகோ அவர்கள் நேற்று கொடுத்த அந்த அவரை அதை கண்டிக்கின்ற ஒரு தைரியம் இருக்கிறது என்றால் ஐயா வைகோ அவர்களுக்கு தான் இருக்கின்றது ஆகவே மனமார நெஞ்சார இந்த ஆவணப்படத்தை பார்த்து நான் பெருமைப்படுகிறேன் மிக 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 பெருமைப்படுகிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒருவர் இந்த மண்ணில் அந்த மண்ணிலே நம்மளும் பிறந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதுதான் நம்ம எல்லோருக்கும் ஒரு பெருமை என்று இந்த அளவிற்கு சிறப்பாக அவருடைய படங்கள் இருக்கின்றது இது முடிவல்ல தம்பி துறை வைக்க அவர்கள் இன்னும் நூறாண்டு காலம் அவர் இந்த சமுதாயத்துக்கு உழைப்பார் உழைக்கக்கூடிய வல்லமை இருக்கின்றது சிந்தனை இருக்கின்றது ஆற்றல் இருக்கின்றது அறிவு இருக்கின்றது இது முதல் ஆவண படம்தான் தொடர்ந்து இன்னும் நூறாண்டு காலம் ஆண்டுக்கு ஒரு உரையாது அவருடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் வரலாறுகள் அவருடைய நடவடிக்கைகளை நாட்டுக்கு தொடர்ந்து தாருங்கள் என்று கேட்டு அவர் அருமையாக உருவாக்கியிருக்கின்ற அந்த அடித்தளத்தை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தம்பி அது நம்முடைய சுடுவாங்களே ஒரு பழமொழி தாய் எத்தடி பாய்ந்தால் குட்டி பதினாறு அடி பாய் என்று சொல்வார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் தம்பி படித்தவர்கள் தந்தையை போட்டு பண்புள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சாதாரண குடும்பம் இல்லை அண்ணாச்சி நட்கோடி ஆயத்தன் சொன்னது போட்டு அவருடைய தந்தையாரின் தாத்தா இவங்களுடைய கூட்டம் கோபாச்சாரி அவர்களும் அவருடைய பாட்டி படமும் இப்போதும் நம்முடைய மாவட்ட கழகத்தில் அங்கே இருக்கிறது நம்ம கமிட்டி காங்கிரஸ் கமிட்டி அலுவலகத்தில் நானும் மாவட்ட தலைவராக இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் இருந்த காலத்தில் எனக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த அளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பண்பான மிகப்பெரிய நிலக்கலா எல்லோராலும் அவர் யாரோ நம்ம சொல்லும்போது சொன்னாங்களா அவர்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாலே பத்து தல நூறு தலைமுறைக்கு சாப்பிடுகின்ற அளவிற்கு எல்லா வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே அவர் ஸ்டெர்லைட்டையும் எங்கேயோ அப்படி கையேந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில அற்ப அரசியல்வாதிகள் அவற்றை எல்லாம் கொச்சைப்படுத்தினால் கூட அதையும் தாங்கி இருந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு தலை நிமிர்ந்து இருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான தலைவர் அண்ணன் வைகோ அவர்களை வாழ்த்துவதோடு அவர் அடிச்சோட்டை பின்பற்றி வந்திருக்கின்ற தம்பி துறை வைகோ அவர்களையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்